ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು ವಾಹನಗಳ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡುವ ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಚರ್ಚ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸದ್ದುಗಳಿರ್ಬೋದು ಶಬ್ದಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಗಳು ಈ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದು ಒಂದು ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತವೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಕುರಿತು ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಇದು ಈ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಯಾವಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವೊಂದು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳು ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚ್ಗಳಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸೋದು ಅವರನ್ನು ಹೋಗಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕ್ಯೂಡಾಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜಠರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಂಥವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧ ವಿವರಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎದುರಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿಯಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ 
ಆ ಡ್ರೈವರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ರೀ ಅದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯದವ್ರನ್ನ ಕ್ಲರ್ಕನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಹಳೆನೇ ಪೂರೈಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಲೇಖಕರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೋ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೋ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಹಂಚಿದರೆ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಶಾನುಭೋಗರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಮತರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಗತಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಬಲರ ಬಗ್ಗೆ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಹಣ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎದುರಿ ಓಡಾಗ ಓಡೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಯ್ತಪ್ಪಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾರು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಮೋಡಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದುಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ನಿಸರ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗಿ ಆಪತ್ತುಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಆ ಆಪತ್ತುಗಳನ್ನು
ಈಗ ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಹಿಂಸಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದಾಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹಲವು ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪತ್ರ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಹಿಂಸಾ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಾರದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಂದರರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಾಠ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್